ವೀಕ್ಷಕರೇ ಕಸ್ತೂರ್ಬಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಮಣಿಪಾಲ್ ಅರ್ಪಿಸುವ ಆರೋಗ್ಯ ಚಿಂತನ ನೇರ ಪ್ರಸಾರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ತಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸ್ವಾಗತ ಇವತ್ತಿನ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರುವಂತಹ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿನ ಸಾಮಾನ್ಯ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಮಾತನಾಡಲಿದ್ದೇವೆ ಈ ವಿಷಯದ ಕುರಿತು ಸಂಪೂರ್ಣವಾದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನೀಡುವುದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇದ್ದಾರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸಂತೋಷ್ ಪ್ರಭು ಇವರು ಮಕ್ಕಳ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸಾ ವಿಭಾಗದ ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು ಕೆ ಎಂ ಸಿ ಮಣಿಪಾಲ ಮೊದಲಾಗಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ವೆಲ್ಕಮ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ದಿ ಶೋ ಹಾಗೆ ವೀಕ್ಷಕರೇ ನಿಮಗೆ ಈ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಏನಾದರೂ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಕೇಳೋದಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ನಂಬರ್ಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಿ ಕೇಳಬಹುದು ನಮ್ಮ ನಂಬರ್ ಟಿ ವಿ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮೇಲೆ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ನಂಬರ್ ನಂಬರ್ ಝೀರೋ ಏಟ್ ಟು ಝೀರೋ ಫೋರ್ ಟು ನೈನ್ ಡಬಲ್ ಫೈವ್ ಸೆವೆನ್ ಝೀರೋಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಬಹುದು ಹಾಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ನಂಬರ್ ಕೂಡ ಇದೆ ಸೆವೆನ್ ಡಬಲ್ ತ್ರೀ ಏಟ್ ಸಿಕ್ಸ್ ತ್ರೀ ಸೆವೆನ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಏಟ್ ನೈನ್ ಇವೆರಡು ನಂಬರ್ಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಳಿ ಕೇಳಬಹುದು ಡಾಕ್ಟರ್ ನಾವು ಇವತ್ತಿನ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಇದು ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿನ ಒಂದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆಗಳು ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ಬೇ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದೇವೆ ಇದು ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆ ಮಾಡುವಂತಹ ಕಂಡೀಷನ್ ಅನ್ನೋದು ಎಷ್ಟು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿರ್ತದೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ನಾವು ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕಿಂತ ಎಷ್ಟೋ ಜಾಸ್ತಿ ಕಾಮನ್ ಇದೆ ನಮ್ಮ ಎಸ್ಟಿಮೇಟ್ ಪ್ರಕಾರ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಫೈವ್ ಟು ಸಿಕ್ಸ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಇನ್ ದೇರ್ ಚೈಲ್ಡ್ಹುಡ್ ಸರ್ಜಿಕಲ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈಗ ಇವತ್ತು ನೂರು ಮಕ್ಕಳು ಹುಟ್ಟಿದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏಟೀನ್ ಇಯರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವತ್ತಾದ್ರೂ ಅಂದ್ರೆ ಹುಟ್ಟಿದ ತಕ್ಷಣ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಬಟ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದೇರ್ ಚೈಲ್ಡ್ಹುಡ್ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಫೈವ್ ಟು ಸಿಕ್ಸ್ ವಿಲ್ ರಿಕ್ವೈರ್ ಸರ್ಜಿಕಲ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಈಗ ಸರ್ಜಿಕಲ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ಸರ್ಜರಿನೇ ಆಪರೇಷನೇ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಸಮ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಸರ್ಜಿಕಲ್ ಅಡ್ರೆಸ್ಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಕಂಡೀಷನ್ ನಾವು ಸರ್ಜರಿ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಕನ್ಸರ್ವೇಟಿವ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಅಥವಾ ಏನಾದ್ರೂ ಅಡ್ವೈಸ್ ಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಸೊ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಫೈವ್ ಟು ಸಿಕ್ಸ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಇನ್ ದೇರ್ ಚೈಲ್ಡ್ಹುಡ್ ವಿಲ್ ರಿಕ್ವೈರ್ ಹುಟ್ಟಿದ ಮಕ್ಕಳಿಂದ ಹಿಡಿದು ಅಂದ್ರೆ ಹದಿನೆಂಟು ವರ್ಷದ ಒಳಗಿನ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆ ಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಹಾಗೆ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಕಾಮನ್ ಸರ್ಜಿಕಲ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಅನ್ನೋದು ಯಾವ್ದಲ್ಲ ಹೌದು ಈಗ ನೋಡಿ ನಾನು ಜನರಲಿ ನಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಅಥವಾ ಎಕ್ವೆಂಟೆನ್ಸಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುವಾಗ ಪೀಡಿಯಾಟ್ರಿಕ್ ಸರ್ಚನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲೂ ಕೆಲವೊಂದು ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆಗಿರ್ತದೆ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲೂ ಸರ್ಜರಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಇರ್ತದ ಇನ್ನು ಕೆಲವರು ಟಿ ವಿ ಎಲ್ಲ ನೋಡಿರ್ತಾರೆ ಅದು ಫ್ಲಾಶ್ ಆಗೋದು ಅವರಿಗೆ ಕೊಂಜಾಯಿಂಟ್ ಟ್ವಿನ್ಸ್ ಆ ಥರ ಟಿ ವಿ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ನೋಡಿರ್ತಾರೆ ಅದೆಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ಲಿ ರೇರ್ ಸೊ ಈ ಎರಡರ ನಡುವೆ ನಮ್ಮದು ಸುಮಾರು ಕಾಮನ್ ಡೈಲಿ ನೋಡುವಂಥದ್ದು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಡೈಲಿ ಬರುವಂಥದ್ದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಇದೆ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿ ನೀಡಲಿಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫ್ಯೂ ಮಿನಿಟ್ಸಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ತೇನೆ ಸೊ ಈಗ ನಮಗೆ ಕಾಮನೆಸ್ಟ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ನೋಡುವಂಥದ್ದು ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ಹರ್ನಿಯಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಈಗ ಹರ್ನಿಯಾ ಅಂತ ಜನರಲ್ ಜನರಲ್ ಎಲ್ಲಿಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ ಕೇಳಿರ್ತೇವೆ ನಾವು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಒಂದು ಇದು ದೊಡ್ಡವರಲ್ಲಿ ಆಪರೇಷನ್ ಆಗಿತ್ತು ಈ ಕಂಡೀಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ತದೆ ಬಟ್ ಇದು ಮಕ್ಕಳಲ್ಲೂ ಬರ್ತದಂತ ಹೇಳಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಂಶ ಜನರಿಗೆ ಬಟ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಕಾಮನೆಸ್ಟ್ ಆಪರೇಷನ್ ಅಥವಾ ಸರ್ಜಿಕಲ್ ಕಂಡೀಷನ್ ನಾವು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಡೈಲಿ ಎವ್ರಿ ಓ ಟಿ ಲಿಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮೂರು ನಾಲ್ಕು ಈ ತರ ಕೇಸ್ ಇರ್ತದೆ ಸೊ ಇದು ಹರ್ನಿಯ ಅಂದರೆ ಏನು ಹರ್ನಿಯ ಅಂತ ಹೇಳಿದ
ಅದಕ್ಕೇನು ಕಾರಣ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ಈ ಟೆಸ್ಟಿಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನೋಡಿ ವೃಷಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಅದು ಉತ್ಪನ್ನ ಆಗೋದು ಹೊಟ್ಟೆ ಒಳಗೆ ಅದು ಕ್ರಮೇಣ ಹೊಟ್ಟೆಯಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬಂದು ಋಷಣ ಕಕ್ಷ ಅಥವಾ ಸ್ಕ್ರೋಟಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದು ಸೆಟ್ಲ್ ಆಗಬೇಕು ಅದು ಬರ್ಲಿಕ್ಕಂತ ಹೇಳಿ ಕೆಳಗಿನ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ನೇಚರ್ ನ್ಯಾಚುರಲಿ ಒಂದು ಓಪನಿಂಗ್ ಇರ್ತದೆ ಅದು ಕಿಡಿಕಿ ಥರ ಇರ್ತದೆ ಅದು ಮಗು ಹುಟ್ಟುವಾಗ ಅಂದರೆ ಒಂಬತ್ತನೇ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ವೃಷಣ ಕೆಳಗೆ ಬಂದು ಸೇರ್ಕೋಬೇಕು ಅದು ಸೇರ್ಕೊಂಡ ತಕ್ಷಣ ಕಿಡಿಕಿ ಬಂದ್ ಆಗಬೇಕು ಅದು ದಟ್ಸ್ ಅ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಇಲ್ಲ ಅದು ಓಪನ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಒಳ ಅಂಗಗಳು ಕೂಡ ಅದರಲ್ಲಿ ಹೊರಗೆ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ನೋಡ್ತದೆ ಈಗ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಹರ್ನಿ ಆಗುವಂಥದ್ದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಂದರೆ ಈ ಕಿಡಕಿ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗದೇ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಹರ್ನಿಯ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬರ್ತದೆ ಸೊ ಇದು ಯೂಶಲಿ ಅಬೌಟ್ ನಾವು ನೋಡಿದರೆ ನೂರು ಮಕ್ಕಳು ಹುಟ್ಟುವಾಗ ಮೂರು ಅಥವಾ ನಾಲ್ಕು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಈ ಕಿಡಕಿ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಈಗ ಹುಟ್ಟುವಾಗ ಅದು ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮುಂದೋಗಿ ಅದು ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅದು ನೈನ್ ಟೆನ್ ಟರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗಬೇಕು ಸೊ ಅದು ಯಾವಾಗಲೂ ಓಪನ್ ಇದೆ ಸೊ ಅದು ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಮಗು ಅಳುವಾಗ ಅಳುವಾಗ ಅಥವಾ ಸ್ಟ್ರೈನ್ ಮಾಡುವಾಗ ಕೊರಳ ಅದರಲ್ಲಿ ಹೊರಗೆ ಬರ್ತದೆ ಸೊ ಆ ಜಾಗ ಕೆಳಗಿನ ಹೊಟ್ಟೆ ಕೆಳಗಿನ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಸಡನ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಅಳುವಾಗ ಸಡನ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಸ್ವೆಲಿಂಗ್ ಬರ್ತದೆ ಅದೇ ಮಗು ಕ್ವಯಟ್ ಆಗಿರುವಾಗ ಯೂಶಲಿ ಅದು ವಾಪಸ್ ಒಳಗೆ ಹೋಗ್ತದೆ ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಹರ್ನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಕಾಮನ್ಲಿ ಇದು ಒಂದು ಸೈಡಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿ ಬರೋದು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಎರಡು ಕಡೆ ಕೂಡ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಚಾನ್ಸ್ ಇರೋದು ಟೆನ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಎರಡು ಕಡೆ ಕೂಡ ಬರ್ತಾರೆ ಬಟ್ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಅದು ರೈಟ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆ ಮಾಡದಿದ್ರೆ ಏನಾದ್ರೂ ತೊಂದರೆ ಆಗುವಂತೆ ಈಗ ಏನಾಗ್ತದೆ ನೋಡಿ ಈ ಕರಳು ಹೊರಗೆ ಬರ್ತದಲ್ವ ಅದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಒಳಗೆ ಹೋಗ್ತದೆ ಆ ತರ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಸೊ ಜನರಲಿ ಜನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಊತ ಇದೆ ದೊಡ್ಡವನ ಆದ್ಮೇಲೆ ಸರಿ ಆಗ್ತದೆ ಬಿಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬೇರೆ ಮಕ್ಕಳು ಬೆಳವಣಿಗೆ ಸರಿ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತದೆ ಬೇರೆ ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಪ್ರೆಜರ್ ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಕರಳು ಹೊರಗೆ ಬಂದ್ರೆ ಅದು ವಾಪಸ್ ಹೋಗುವಾಗ ಅದು ಕಿಡಕಿ ಚಿಕ್ಕ ಕಿಡಕಿ ಅದು ಅಲ್ಲಿ ಒಂಥರ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಜಾಮ್ ಥರ ಆಗ್ತದೆ ಈಗ ಸುಮಾರು ರೋಡಿಂದ ಒಂದೇ ಕಡೆ ಬಂದು ಬಾಟಲ್ ನೆಕ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನೋಡಿ ಆ ಬಾಟಲ್ ನೆಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಜಾಮ್ ಆಗ್ತದೆ ಆವಾಗ ಇದು ಕರಳು ವಾಪಸ್ ಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ ಈ ಕರಳು ವಾಪಸ್ ಹೋಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ಅದು ಹೊರಗೆ ಇದ್ದು ಅದರಲ್ಲಿ ಊತ ಬರ್ತದೆ ಅದು ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಇರೆಡ್ಯೂಸಿಬಲ್ ಹರ್ನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಅದರಲ್ಲಿ ನೋವು ಬರ್ತದೆ ಸೊ ಮಗು ಅಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತದೆ ಕ್ರಮೇಣ ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಹಾಗೆ ಬಿಟ್ಟರೆ ಆ ಹೊರಗೆ ಬಂದದ ಕರಳು ಬ್ಲಾಕ್ ಆಗ್ತದೆ ಆ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಆಗ್ತದೆ ಸೊ ಇಂಟರ್ಸ್ಟನಲ್ ಕಂಟೆಂಟ್ಸ್ ಅದರೊಳಗೆ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಇಂಟರ್ಸ್ಟನಲ್ ಅಬ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಮಗು ಈಗ ವಾಂತಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತದೆ ಹೊಟ್ಟೆ ಡುಬ್ಬ ಆಗ್ತದೆ ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಸಿಂಪಲ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಇಸ್ ಸ್ಲೋಲಿ ಬಿಕಮಿಂಗ್ ಅ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಟೆಡ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ಆ ಹೊರಗೆ ಬಂದ ಕರಳಿಗೆ ರಕ್ತ ಸಂಚಾರ ಹೊಟ್ಟೆ ಒಳಗಿಂದಾನೆ ಬರಬೇಕು ಆಯ್ತಾ ಅದು ಬ್ಲಾಕ್ ಆದ ತಕ್ಷಣ ಅದು ಕೂಡ ಹಗುರ ಬ್ಲಾಕ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಆಗ್ತದೆ ಈಗ ರಕ್ತ ಸಂಚಾರ ಕೊರಳಿಗೆ ಬ್ಲಾಕ್ ಆದರೆ ಹೊರಗಿನ ಕೊರಳಿಗೆ ರಕ್ತ ಸಂಚಾರ ಸ್ಟಾಪ್ ಆಗ್ತದೆ ಯಾವುದೇ ಆರ್ಗನಿಗೆ ರಕ್ತ ಸಂಚಾರ ಸ್ಟಾಪ್ ಆಗ್ತದೆ ಅದು ಅದು ಬದುಕುದಿಲ್ಲ ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಗ್ಯಾಂಗ್ರೀನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಗ್ಯಾಂಗ್ರೀನ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಆಗ್ತದೆ ಸೊ ಗ್ಯಾಂಗ್ರೀನ್ ಆಗುವಾಗ ಮಗು ಶಾಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತದೆ ಮಗು ಸಿಕ್ ಆಗ್ತದೆ ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಬಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಆಸಿಡ್ ಬಿಲ್ಡ್ ಆಗ್ತದೆ ಇದೆಲ್ಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಬರ್ತದೆ ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಇದಲ್ಲಿ ಈ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಶನ್
ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಸ್ಟೇ ಕೂಡ ಉದ್ದ ಆಗ್ತದೆ ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಮಗು ಕಂಟ್ರೋಲ್ಡ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಂಪಲ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಮಾಡಬಹುದು ಸೊ ಇದು ನಾವು ಇವನ್ ಹೊಟ್ಟಿದ ಮಗು ಕೂಡ ವೇಟ್ ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ರೆ ನಾವು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಓನ್ಲಿ ಕಂಡೀಷನ್ ವೆರಿ ವೇಟ್ ಇಸ್ ಈಗ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಪ್ರೀ ಟರ್ಮ್ ಇರ್ತದೆ ಪ್ರೀ ಟರ್ಮ್ ಮಗು ಇರ್ತದೆ ಚಿಕ್ಕ ಮಗು ಇರ್ತದೆ ಅವರಿಗೆ ವೇಟ್ ಗೈನ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಡ್ತೇವೆ ಅವಾಗ ಅವಾಗ ಬಂದು ತೋರಿಸಿ ಅಥವಾ ಇದು ಏನಾದರೂ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ಬಂದು ತೋರಿಸ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಅದರ್ವೈಸ್ ವಿ ಅವರ್ ನಮ್ಮ ಹರ್ನಿಯಾದಲ್ಲಿ ನಾವು ಆಸ್ ಸೂನ್ ಆಸ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಆಸ್ ಸೂನ್ ಆಸ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಇವತ್ತೇ ಅಡ್ಮಿಟ್ ಮಾಡಿ ಮಾಡ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಜನರಲ್ ನಿಮ್ಗೆ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಆಸ್ ಸೂನ್ ಆಸ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಇನ್ನೊಂದು ಕಾಲ್ ಇದೆ ಸರ್ ಹಲೋ 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 ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ತೆ ನಾನು ವಾಮನಬಾದ ಕೇಶವ್ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಓಕೆ ಕೇಶವ್ ಅಂತ ಕುಮಾರಿ ಲಹಾನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬೇಬಿ ಈಗ ಉಸಿರಾಟದ ತೊಂದರೆ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಎದೆಯಲ್ಲಿ ಗುಂಡಿ ಬೀಳ್ತದೆ ನಾಲಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಗುಂಡಿ ಬೀಳ್ತದೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ನೂತನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವರ ಯೂನಿಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಡ್ಮಿಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ನಾವು ಸರಿ ಈಗ ಅದು ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಬರ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಯಾರು ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ ಪಿ ಜಿ ಅವರ ಹತ್ರ ನಾವು ಮಾತಾಡಿದ್ದು ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಪಾಸಗೋಸ್ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ವೀಕ್ ಉಂಟು ಮತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಮೂಗಿನ ಒಳಗೆ ಒಂದು ಕ್ಯಾಮರಾ ಹಾಕಿ ಅದನ್ನು ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಸರ್ ಅದು ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅದು ಮಗುಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದ್ ಮಗು ಎಷ್ಟು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದ್ದು ಮಗು ಇದು ಅದು ಒಂಬತ್ತು ಈಗ ಅವರು ಹೇಳುವುದು ನನಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಿರೋದೇನಂದ್ರೆ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಮಗು ಉಸಿರಾಡುವಾಗ ಸೌಂಡ್ ಬರ್ತದೆ ಸೊ ಅದು ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಟ್ರೇಕ್ ವಿಂಡ್ ಪೈಪ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನೋಡಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ವೀಕ್ನೆಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಲ್ಯಾರಿಂಗ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ವೀಕ್ನೆಸ್ ಇರಬಹುದು ಅದು ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಅನ್ ಅನ್ಕಾಮನ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾನ್ ಆ ವೀಕ್ನೆಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಶ್ವಾಸ ತಗೊಳ್ಳುವಾಗ ಅದು ಕೊಲಾಪ್ಸ್ ಆಗ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ರಿಜಿಡ್ ಓಪನ್ ಇರಬೇಕು ಕೊಲಾಪ್ಸ್ ಆಗ್ತದೆ ಲ್ಯಾರಿಂಗ್ಸ್ ಕೊಲಾಪ್ಸ್ ಆಗ್ತದೆ ಅವಾಗ ಶ್ವಾಸ ತಗೊಳ್ಳುವಾಗ ಅದು ನ್ಯಾರೋ ಆಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಉಸಿರಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗ್ತದೆ ಸೊ ಮಗು ಡೀಪ್ ಆಗಿ ಉಸಿರಾಡುವಾಗ ಎದೆಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಹೇಳಿದ ತರ ಒಂದು ಗುಂಡು ಒಂದು ಡಿಪ್ರೆಷನ್ ತರ ಬರ್ತದೆ ಡೀಪ್ ಬ್ರೆತ್ ಮಾಡುವಾಗ ಮಗು 
ಇದು ಒಳಗೆ ಹೋಗಿರ್ತಾರ ಇಟ್ ಇಸ್ ಪುಟಿಂಗ್ ಟು ಮಚ್ ಎಫರ್ಟ್ ಇದಕ್ಕೆ ಲರಿಂಗ್ ಓ ಮಲೇಷಿಯಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಅವರು ಸೆಕ್ರೇಷನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಮಗುಗೆ ನ್ಯೂಮೋನಿಯಾ ಕೂಡ ಇದೆ ಇದು ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಸೊ ಇದು ಯೂಶಲಿ ಲರಿಂಗ್ ಮಲೇಷಿಯಾ ತನ್ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ಮಗು ಬೆಳವಣಿಗೆ ಆದಾಗ ಮಗು ತನ್ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸರಿ ಆಗ್ತದೆ ಅದು ಕೆಲವು ಮೆಡಿಸಿನ್ಸ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಈಗ ಅಕ್ಯೂಟ್ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಎಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟು ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಸರ್ ಕರೆ ಮಾಡಿರುವುದಕ್ಕೆ ಸರ್ ಇನ್ನು ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದಲ್ಲಿ ಏನೋ ತೊಂದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಲೇಟ್ ಆಗಿ ಏನಾದ್ರು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನೋ ತೊಂದರೆ ಆಗ್ಬಹುದು ಸರ್ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಈಗ ಈ ಹರ್ಣ್ಯ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಅದು ಒಬ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಬರದೇ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ನಾನು ಹೇಳಿತರ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಬರದೇ ಇದ್ರೆ ಲೇಟ್ ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ಏನು ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ ಬಟ್ ಅದು ನಾನು ಹೇಳಿತರ ಯಾವಾಗ ಬರ್ತದೆ ಅಂತ ಪ್ರೆಡಿಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುದಿಲ್ಲ ಪಕ್ಕನೆ ಅದು ಒಂದು ರಾತ್ರಿ ಶುರು ಆಯ್ತು ಮತ್ತೆ ರಾತ್ರಿ ಏನಾದ್ರೆ ನಾವು ಎಂತ ಹೇಳುದು ನಾಳೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ನೋಡುವ ರಾತ್ರಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಇರ್ತಾರ ಡಾಕ್ಟರ್ ಇರ್ತಾರೆ ಬಟ್ ಇರ್ತಾರ ಇಲ್ಲ ನೋಡುವ ಸೊ ಅದು ವೈಟಲ್ ಟೈಮ್ ಇಸ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಈಗ ನೀವು ಟ್ವೆಲ್ ಅವರ್ಸ್ ಫೋರ್ಟೀನ್ ಅವರ್ಸ್ ನಾಳೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿ ಎದ್ದು ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲ ಹತ್ತು ಹನ್ನೆರಡು ಗಂಟೆ ಟೆನ್ ಟ್ವೆಲ್ ಅವರ್ಸ್ ಟೈಮ್ ಅದು ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್ ಆಗ್ತದೆ ಸೊ ಸೊ ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಮೋರ್ ಅಂಡ್ ಮೋರ್ ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಸೊ ಅದೆಲ್ಲ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಇದು ಆಪರೇಷನ್ ಸಿಂಪಲ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಹರ್ನಿ ಆಟಮಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಅದು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಈಗ ಕೆಲವರಲ್ಲಿ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಏನಿರ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ದೊಡ್ಡವರಲ್ಲಿ ಆಪರೇಷನ್ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಹರ್ನಿ ಆಪರೇಷನ್ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿ ಮೆಶ್ ಹಾಕ್ತಾರೆ ಕೇಳಿರ್ತಾನ ಏನೋ ಒಂದು ಹಾಕ್ತಾರೆ ಮತ್ತೆ ಸುಮಾರು ದಿವಸ ನೋವು ಇರ್ತದೆ ಹೇಳುವುದಿಲ್ಲ ಪೇಶೆಂಟ್ ಹೇಳಿ ಕೇಳುವುದಿಲ್ಲ ಒಂದು ತಿಂಗ್ ನಾನು ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ನೀವು ಆಪರೇಷನ್ ಮಾಡಿ ಅರ್ಧ ಮುಗ್ ಈ ತರ ಆಪರೇಷನ್ ಸಿಂಪಲ್ ಆಪರೇಷನ್ ಅಲ್ಲ ಅರ್ಧ ಮುಕ್ಕಾಲ್ ಗಂಟೆಲ್ಲ ಅವ್ರು ಎದ್ದು ಓಡಾಡ್ತಾರೆ ಕೆಲವು ಸಲ ನಾವ್ ಏನ್ ನೋಡ್ತೇವೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ತರ ಆಪರೇಷನ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿ ನಾವು ಸಂಜೆ ರೌಂಡ್ ಸಿಗೋದಾಗ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಮಲಗಿರ್ತಾರೆ ಟೈರ್ಡ್ ಆಗಿ ಅವನು ಓಡಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಆಪರೇಷನ್ ಯಾರಿಗಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಗೊತ್ತಾಗೋದಿಲ್ಲ ಸೊ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಅದು ಜಸ್ಟ್ ರಿಲೀಫ್ ಪೇನ್ ರಿಲೀಫ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಸಾಕ ಅವರು ಅವರ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಅದೊಂದು ಹೆದರಿಕೆ ಜನರಿಗೆ ಇದೆ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಆಪರೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನೋ ಏನಾಗುದಿಲ್ಲ ಈಗ ಎಲ್ಲ ಆಪರೇಷನ್ ಎಲ್ಲ ಸೇಫ್ ಇದೆ ಅನಸ್ತೇಷಿಯಾ ಕೂಡ ಸೇಫ್ ಇದೆ ರೀಜನಲ್ ಅನಸ್ತೇಷಿಯಾ ಕೂಡ ಇದೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅಂತೂ ಫ್ಯಾಂಟಾಸ್ಟಿಕ್ ಟೀಮ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಅನಸ್ತೇಟಿಸ್ಟ್ ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಸೇಫ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಲಿ ಬೆಟರ್ ಮೋರ್ ಆನ್ ಪಾರ್ ವಿತ್ ಅಡಲ್ಟ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ರಿಕವರಿ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಸೈಜ್ ಅಲ್ಲಿ ರಿಕವರಿ ಇಸ್ ಮಚ್ ಫಾಸ್ಟರ್ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಹಾಗೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಇನ್ನು ಬೇರೆ ಯಾವ ತರದ ಹರ್ನಿಯ ಇರ್ತದೆ ಸೊ ಕಾಮನೆಸ್ಟ್ ನಾನು ಹೇಳಿರ್ತಾರ ಕೆಳಗೆ ಗ್ರಾಯಿನ್ ಅಲ್ಲಿ ತಡ್ ತೊಡೆ ಸಂದಲ್ಲಿ ಅದು ಇಂಗ್ವೈನಲ್ ಹರ್ನಿಯ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಎರಡನೇ ಕಾಮನ್ ಜಾಗ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಹಕ್ಕುಳಲ್ಲಿ ಬರೋದು ಅಂಬಲಿಕಲ್ ಹರ್ನಿಯ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಅದು ಹಕ್ಕುಳಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ ಅದು ಕೂಡ ನಾವು ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ನೋಡಿರ್ತೇವೆ ಕೆಲವೊಂದು ಇದೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಮನೆಗೆ ಅಥವಾ ರಿಲೇಟಿವ್ಸ್ ಮನೆಗೆ ಹೋದ್ರೆ ಮಗು ಒಂಥರ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅಳುವಾಗ ಬಲುವಂತರ ಹಕ್ಕುಳಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ ಅದು ಆಕ್ಚುಲಿ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ ಅಂಬಲಿಕಲ್ ಕಾರ್ಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ನೋಡಿ ಅದು ಅಂಬಲಿಕಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರ್ತದೆ ಫೀಟಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದರಿಂದ ಬ್ಲಡ್ ಸರಿ ತಾಯಿದು ತಾಯಿ ಪ್ಲಸೆಂಟದಿಂದ ಬ್ಲಡ್ ಎಲ್ಲ ಬರೋದು ಅದು ಹುಟ್ಟಿದ ತಕ್ಷಣ ಅದು ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಇದಾಗ್ತದೆ ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಗ್ಯಾಪ್ ಇದೆ ಬ್ಲಡ್ ವೆಸಲ್ಸ್ 
ಒಂದು ಎರಡನೇದು ಆ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಸೆಕ್ರೇಷನ್ಸ್ ಇದೆ ಸ್ಮೆಗ್ಮಾ ಅಂತ ನಾವು ಸೆಕ್ರೇಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಅದು ಯೂಶಲಿ ಅದು ಚರ್ಮ ಇದು ಮಾಡಿ ಸ್ನಾನ ಮಾಡುವಾಗ ಅದೆಲ್ಲ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಬಟ್ ಅದು ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಯಾಕಂದರೆ ಚರ್ಮ ಹಿಂದೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಚಾನ್ಸ್ ಇದೆ ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಆಗುವಾಗ ಮುಂದಿನ ಚರ್ಮ ಕೆಂಪಾಗಿ ಬೆಲನೋಪೋಸ್ಥೈಟಿಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಕೆಂಪಾಗಿ ಮತ್ತು ಅದ್ರಲ್ಲಿ ನೋವು ಬರ್ತದೆ ಮೂತ್ರೋಗ ಉರಿ ಬರ್ತದೆ ಆ ಥರ ಎಲ್ಲ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಆಗ್ತದೆ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆದರೆ ಅದು ವಾಪಸ್ ಯುರತ್ರದಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಮೂತ್ರಕೋಶಕ್ಕೆ ಹೋಗಲಿಕ್ಕೂ ಚಾನ್ಸ್ ಇದೆ ಸೊ ಈ ಎರಡು ಎರಡೂವರೆ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಕಾಮನ್ಲಿ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿಸುವಾಗ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ನೋಡಬೇಕು ಅದು ಜನರಲ್ಲಿ ಹಿಂದೆ ಬರ್ತದ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಸಪೋಸಿಂಗ್ ಅದು ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಜೆಂಟ್ಲಿ ಸ್ನಾನ ಮಾಡೋಗೆಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಳೆದು ಅದು ಇದು ಮಾಡಬೇಕು ಅದು ಬರ್ತಾನೆ ಇಲ್ಲ ಅಥವಾ ಈ ಥರ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಬರಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೊಂದು ಆ ಮುಂದಿನ ಚರ್ಮ ಆಪ್ರೇಷನ್ ಮಾಡಿ ತೆಗಿತೇವೆ ಇದಕ್ಕೆ ಸರ್ಕಮ್ಸಿಜನ್ ಅಥವಾ ಸುನ್ನತ್ ಆಪ್ರೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇದು ಕಾಮನ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಇದು ಕೂಡ ಡೇ ಕೇರ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಇದು ಇವತ್ತು ಅಡ್ಮಿಟ್ ಮಾಡಿ ನಾಳೆ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಅಥವಾ ಇವತ್ತೇ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಆಗುವಂಥದ್ದು ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಅದು ಮತ್ತು ಕೆಲವು ರಿಲಿಜನ್ಸ್ ರಿಲಿಜಿಯಸ್ ಬಿಲೀಫ್ಸಲ್ಲಿ ಇದು ಮ್ಯಾಂಡೇಟ್ರಿ ಮಾಡೇ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನು ರಿಸ್ಕ್ ಅಥವಾ ಇದೇನಿಲ್ಲ ಸಪೋಸಿಂಗ್ ಅದು ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಬಟ್ ಮಗುಗೆ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸು ಇಲ್ಲ ಅದು ಹಿಂದೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನಾವು ಲೋಕಲ್ ಆಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಟ್ರಯಲ್ ಸ್ಟೀರಾಯ್ಡ್ ಆಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ಹಚ್ಚಿ ಒಂದು ಟ್ರಯಲ್ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಸೊ ಅದು ಹಚ್ಚಿ ಡೇಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಿಂದೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ತನ್ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸಪ್ರೇಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಸೊ ಅದು ಅದು ಒಂದು ಕಾಮನ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಕಂಡು ನೋಡೋದು ಇನ್ನೊಂದು ಕಾಮನೆಸ್ಟ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಈ ವೃಷಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾನು ಹೇಳಿದ ಥರ ಅದು ವೃಷಣ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಉತ್ಪನ್ನ ಆಗಿ ಕೆಳಗೆ ಬರಬೇಕು ಅದು ಮಗು ಹುಟ್ಟುವಾಗ ಅದು ಎರಡು ಕಕ್ಷ ಸ್ಕ್ರೋಟಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕದು ಕೆಲವು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹುಟ್ಟುವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಇದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನೋಡುವಾಗ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ಕಾಣಿಸೋದು ಬಟ್ ಅದನ್ನ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಮುಟ್ಟುವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಟೆಸ್ಟಿಸ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಸೊ ಇದು ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅದು ಕೆಳಗೆ ಬರುವಾಗ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೋ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದೆ ಅದು ಅಲ್ಲೇ ಸೆಟ್ಲ್ ಆಗಿಬಿಡ್ತದೆ ಅದು ಪೂರ್ತಿ ಕೆಳಗೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಸೊ ಈ ವೃಷಣ ಯಾಕೆ ಹೊರಗೆ ಬರಬೇಕು ಯಾಕೆ ಹೊಟ್ಟೆ ಒಳಗೆ ಇರಬಾರ್ದು ಈಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಓವರೀಸ್ ಹುಡುಗಿಯರಲ್ಲಿ ಹೊಟ್ಟೆ ಒಳಗೆ ಇರೋದು ಸೊ ವೃಷಣ ಯಾಕೆ ಹೊರಗೆ ಬರಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದರೆ ವೃಷಣದಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಮೆಟೊಗೋನಿಯಾ ಅಂತ ಇರ್ತದೆ ಇದು ಮುಂದೆ ಹೋಗಿ ಅವನಿಗೆ ಫರ್ಟಿಲಿಟಿಗೆ ಅಗತ್ಯ ಇರೋದು ಆ ಸ್ಪರ್ಮೆಟೊಗೋನಿಯಾಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಕಡಿಮೆ ಇರಬೇಕು ಈಗ ಬಾಡಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಕೋರ್ ಬಾಡಿ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ತರ್ಟಿ ಸಿಕ್ಸ್ ತರ್ಟಿ ಸೆವೆನ್ ಡಿಗ್ರೀಸ್ ಇರ್ತದೆ ಆ ಟೆಂಪ್ರೇಚರಲ್ಲಿ ಅದು ಸರ್ವೈವ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಂತ ನೇಚರ್ ನೇಚರ್ ಏನು ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಂದರೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸಪ್ರೇಟ್ ಒಂದು ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ರೋಟಮ್ ಅಂತ ಒಂದು ಇದು ಬ್ಯಾಗ್ ಥರ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅದರಲ್ಲಿ ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಏರ್ ಕಂಡೀಷ್ನಿಂಗ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಕಮ್ಮಿ ಇರ್ತದೆ ಅದೊಂದು ತರ್ಟಿ ತ್ರೀ ಡಿಗ್ರೀಸ್ ಇರ್ತದೆ ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಅವರು ಕ್ಷಣ ಕೆಳಗೆ ಬರಬೇಕು ಸಪೋಸಿಂಗ್ ಅದು ಕೆಳಗೆ ಬಂದಿಲ್ಲ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಕೆಲವು ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾರಣ ಇರ್ತದೆ ಬಟ್ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೋ ಸೆಟ್ಲ್ ಆಗಿದೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಯೂಶಲಿ ಆ ಹೊಟ್ಟೆ ಕೆಳಗೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಚರ್ಮದ ಕೆಳಗೆ ಅದು ಮಸಲು ಒಳಗೆ ಕೂತಿರ್ತದೆ ಅದು ಸೊ ಇದು ಇಟ್ಸ್ ಅ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅದಕ್ಕೆ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಸೊ ನಾವು ಸಪೋಸಿಂಗ್ ಇದು ನ್ಯೂ ಬಾರ್ನ್ ಪೀರಿಯಡಲ್ಲೇ ಡಯಗ್ನೋಸ್ ಮಾಡಿದೆ ನಾವು ಒಂದು ವರ್ಷ ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಫಸ್ಟ್ ಬರ್ಡೇವರೆಗೂ ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅದು ಫಸ್ಟ್ ಬರ್ಡೇ ಒಳ
ಸೊ ಆ ಮೂತ್ರದ ಫೋರ್ಸ್ ನಿಂತುಕೊಂಡು ಮೂತ್ರ ಮಾಡುವಾಗ ಅದು ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಡೈರೆಕ್ಟೆಡ್ ಇರಬೇಕು ಬಟ್ ಕೆಲವು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅದು ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅದು ಶಿಷ್ಣದ ಕೆಳಗಿನ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಓಪನ್ ಆಗ್ತದೆ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಹೈಪೋಸ್ಪೇಡಿಯಸ್ ಅಂತ ಕರೀತೇವೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಜನರಲಿ ಮೂತ್ರ ಮಾಡು ಮಗು ಮೂತ್ರ ಮಾಡ್ತದೆ ಸೊ ಅದು ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಯಾಟಿಕಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಏನು ಕಂಡು ಬರೋದಿಲ್ಲ ಬಟ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಏನಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಈ ಮಗು ನಿಂತುಕೊಂಡು ಮೂತ್ರ ಮಾಡುವಾಗ ಅದು ಮುಂದುಗಡೆ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ ಅದು ಕೆಳಗೆ ಅವನ ಕಾಲಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಅವನ ಬಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಬೀಳ್ತದೆ ಸೊ ಮಗು ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಸೊ ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ದೊಡ್ಡವನಾದ್ಮೇಲೆ ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗುವಾಗ ಆಗಿ ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಇರಲಿ ಅಥವಾ ಕಾಮನ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಪ್ಲೇಸಸಲ್ಲಿ ಬಾಯ್ಸಿಗೆ ಅದು ಹುಡುಗಿ ಗಂಡಸರಿಗೆ ಹುಡುಗಿ ಕಾಮನ್ ಯೂರಿನಲ್ಸ್ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಸೊ ಅಂಥ ಸಿಚುವೇಶನಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಅವನಿಗೆ ಆಡ್ ಫೀಲ್ ಆಗ್ಬೋದು ಸಮಥಿಂಗ್ ರಾಂಗ್ ಅಂದರೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಮಾಡಿ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಮಕ್ಕಳು ತಮಾಷೆ ಮಾಡಿ ಅದೆಲ್ಲ ಇರ್ತದೆ ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಕೂಡ ಶಾಲೆ ಹೋಗುವ ಮುಂಚೆ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಕರೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಸೊ ಮೂರು ವರ್ಷದೊಳಗೆ ಇದು ಕರೆಕ್ಷನ್ ಆಗಬೇಕು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಇದು ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂತೆ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಬಂದಿರೋದಿಲ್ಲ ತುಂಬ ಕೆಳಗೆ ಓಪನ್ ಆಗ್ತದೆ ಆ ಥರದಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಬೆಂಡ್ ಇರ್ತದೆ ಸೊ ಈ ಥರ ಸಿಚುವೇಶನಲ್ಲಿ ಇದ್ದರೆ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಎರಡು ಸ್ಟೇಜಲ್ಲಿ ಆಪ್ರೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಐಡಿಯಾ ಏನಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಎರಡು ಸ್ಟೇಜ್ ಕೂಡ ಅವನು ಶಾಲೆ ಹೋಗೋ ಮುಂಚೆ ಅವನು ರೆಡಿ ಆಗಿದೆ ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಜನರಲಿ ಒನ್ ಟು ಟೂ ಇಯರ್ಸಲ್ಲೇ ಸರ್ಜರಿ ಅಡ್ವೈಸ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಬಟ್ ಇದು ಅಷ್ಟು ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಅಲ್ಲ ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಇದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಮೂತ್ರ ಹೋಗೊ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಟ್ಯೂಬ್ ಹಾಕಿ ಎಂಟು ಹತ್ತು ದಿವಸ ಎಂಟು ಏಟ್ ಟು ಟೆನ್ ಡೇಸ್ ಇಡ್ತೇವೆ ಸೊ ಆ ಸಿಚುವೇಶನಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ದಿವಸ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಬಟ್ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಂಶ ಜನ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ ಯಾಕಂದರೆ ಅದು ಟ್ಯೂಬಲ್ಲಿ ಮೂತ್ರ ಬರ್ತದೆ ಅದು ಖಾಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಬೇಕು ಮತ್ತು ಅವನು ಎಳಿಬೋದು ಇಲ್ಲ ಬೇರೆ ಮಕ್ಕಳು ಇರ್ಬೋದು ಮನೇಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಜನರು ಜನರಲ್ಲಿ ಏಟ್ ಟು ಟೆನ್ ಡೇಸ್ ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಕಾಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಇದಕ್ಕೆ ಈಗ ಎಲ್ಲ ಸ್ಕೀಮ್ ಅದರಲ್ಲೆಲ್ಲ ಆಗ್ತದೆ ಬಟ್ ಈವನ್ ಅದರ್ವೈಸ್ ಅರೌಂಡ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ಟು ತರ್ಟಿ ಜನ ಅಲ್ಲಿ ಇದು ಕೂಡ ಒಂದು ಕಾಮನ್ ಕಡೆ ಇದು ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ಮಗು ಮೋಷನ್ ಹೋದ ಮೇಲೆ ಅದು ಜನರಲ್ಲಿ ತಾಯಿ ಅಥವಾ ಯಾರು ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡುವಾಗ ಕೈಗೇನು ಮಾಂಸ ತರ ಫೀಲ್ ಆಗ್ತದೆ ಅದು ಜನರಲಿ ಅದು ಒಳಗೆ ತಳ್ಳಿದ್ರೆ ಒಳಗೆ ಹೋಗ್ತದೆ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಇದರಲ್ಲಿ ಎರಡು ತರದ ಇರಬಹುದು ಒಂದು ನಾವು ರೆಕ್ಟಲ್ ಪ್ರೊಲ್ಯಾಪ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಪ್ರೊಲ್ಯಾಪ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆ ರೆಕ್ಟಮ ಹೊರಗ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇಲ್ಲದೆ ಹೊರಗೆ ಬರ್ತದೆ ಅಥವಾ ಪಾಲಿಪ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಒಂದು ಗಡ್ಡೆ ಥರ ಇರ್ಬೋದು ರೆಕ್ಟಮಲ್ಲಿ ಅದು ಹ್ಯಾಂಗಿಂಗ್ ಫ್ರೂಟ್ ಥರ ಹೊರಗೆ ಬರ್ತದೆ ಮೋಷನ್ ಹೋದ ತಕ್ಷಣ ವಾಪಸ್ ಒಳಗೆ ಹೋಗ್ತದೆ ಸೊ ಇದು ಪ್ರೊಲ್ಯಾಪ್ಸ್ ಯಾಕೆ ಬರೋದಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯೂಶ್ವಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಆ್ಯಂಟಿಸಿಡ್ ಜಸ್ಟ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ಡೈರಿಯಾ ಎಪಿಸೋಡ್ ಆಫ್ ಡೈರಿಯಾ ಪದೇ ಪದೇ ಮೋಷನ್ ಮಾಡಿ ಆ ವೀಕ್ನೆಸ್ಸಲ್ಲಿ ಆ ಫೋರ್ಸಲ್ಲಿ ಹೊರಗೆ ಬರ್ತದೆ ಅಥವಾ ಅದು ಆಪೋಸಿಟ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಪೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಮಗು ಮೋಷನ್ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ ಗಟ್ಟಿ ಮೋಷನ್ ಹೋಗ್ತದೆ ಹತ್ತು ದಿವಸಕ್ಕೆ ಒಂದ್ಸಲ ವಾರಕ್ಕೆ ಒಂದ್ಸಲ ಎರಡು ಸಲ ಅದು ತುಂಬ ಫೋರ್ಸ್ ಆಗಿ ಆ ಫೋರ್ಸಲ್ಲಿ ಹೊರಗೆ ಬರುವಂಥದ್ದು ಪ್ರೊಲ್ಯಾಪ್ಸ್ ಅಥವಾ ಜನರಲಿ ವೀಕ್ನೆಸ್ ಇರ್ತದೆ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಡೆಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನಲ್ ವೀಕ್ನೆಸ್ ಇರ್ತದೆ ಆ ಪೆಲ್ವಿಕ್ ಮಸಲ್ಸ್ ವೀಕ್ ಇರ್ತದೆ ಆವಾಗ ಬರುವಂಥದ್ದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ ಸೊ ನಾವು ಇದು ಪರೀಕ್ಷೆ ಜ ಮತ್ತು ಪಾಲಿಪ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕಂಡೀಷನ್ ಬರೋದು ಮೂರು ವರ್ಷದಿಂದ ಏಳು ವರ್ಷದವರೆಗೆ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಯಾವುದೇ ವಯಸ್ಸಲ್ಲಿ ಬರ್ಬೋದು ನಾವು ಅದು ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿ ನೋಡ್ತೇವೆ ನಮಗೆ ಇದು ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಇದು ಪಾಲಿಪ್ ಅಥವಾ ಪ್ರೊಲ್ಯಾಪ್ಸ್ ಅಂತ ನಾವು ಪ
ಎರಡು ವರ್ಷದ ಒಳಗೆ ಇರುವ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅವರಿಗೆ ನೋವು ಬಂದರೆ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾಗೋದಿಲ್ಲ ಅದು ನೋವು ಬಂದರೆ ಹೇಳ್ತದೆ ಹಸಿವಿದ್ದರೆ ಹೇಳ್ತದೆ ಏನಿದ್ರೂ ಅದು ಅದಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಿರೋದು ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಅಳೋದು ಮಾತ್ರ ಸೊ ಈಗ ಒಂದು ಮಗು ಅಳ್ತಾ ಇರೋದೇ ಒಂದು ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಆಗ್ತದೆ ಮಗು ಅಳ್ತಾ ಇದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸಮಾಧಾನ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಹಾಲು ಕೊಟ್ಟರು ಫೀಡ್ ಕೊಟ್ಟರು ಅದು ಅಳ್ತಾ ಇದೆ ಅಥವಾ ಫೀಡ್ ತಗೊಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ಒಂದು ಗಂಟೆ ಎರಡು ಗಂಟೆ ಅಳ್ತಾನೆ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದೇ ಒಂದು ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಆಗ್ತದೆ ಮತ್ತೆ ಸೈನ್ಸ್ ಕಂಡು ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಲೇ ಆಗ್ಬೋದು ಬೇರೆ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ಕಂಡು ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಲೇ ಆಗ್ಬೋದು ಸೊ ಇದು ಏನೇ ಇರ್ಬೋದು ಮಗುಗೆ ಚಳಿ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ತಲೆನೋವು ಇರ್ಬೋದು ಕಾಲಿಗೆ ನತ್ತ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಕೈ ಸೊ ಅದು ಕಂಡು ಹಿಡಿಲಿಕ್ಕೆ ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ನಾನು ಒಂದು ಒಂದು ಕಾಮನ್ ಕಂಡೀಷನ್ ನಾವು ಕಾಮನೆಸ್ಟ್ ನಾವು ನೋಡುವಂಥದ್ದು ಕಂಡೀಷನ್ ಜನರಲಿ ಇಂಟರ್ಸೆಪ್ಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಈ ಇಂಟರ್ಸೆಪ್ಷನ್ ಏನಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಸಣ್ಣ ಕೊರಳು ದೊಡ್ಡ ಕೊರಳು ಒಳಗೆ ಟೆಲಿಸ್ಕೋಪ್ ಆಗೋದು ಟೆಲಿಸ್ಕೋಪ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೀವು ಓಲ್ಡ್ ರೇಡಿಯೋಸ್ ನೋಡಿರ್ತಾರೆ ಅದು ಆ್ಯಂಟೆನಾ ಇರ್ತದೆ ನೋಡಿ ಅದು ನೀವು ಇದು ಮಾಡುವಾಗ ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಒಳಗೆ ಒಳಗೆ ಹೋಗಿ ಸೆಟ್ಲ್ ಆಗೋದು ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಟೆಲಿಸ್ಕೋಪಿಂಗ್ ಸೊ ಸಣ್ಣ ಕೊರಳು ದೊಡ್ಡ ಕೊರಳು ಒಳಗೆ ಟೆಲಿಸ್ಕೋಪ್ ಆಗ್ತದೆ ಇದು ಕಾಣಿಸಿ ಬರೋದು ಜನರಲಿ ಫೋರ್ ಮಂತ್ಸ್ ಟು ಒನ್ ಒನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹಾಫ್ ಇಯರ್ಸ್ ಏಜ್ ಗ್ರೂಪಲ್ಲಿ ಸೊ ಆ ಏಜ್ ಗ್ರೂಪಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂತ ಫಸ್ಟ್ ತ್ರೀ ಟು ಫೋರ್ ಫೋರ್ ಟು ಫೈವ್ ಮಂತ್ಸ್ ನಾವು ಅಡ್ವೈಸ್ ಮಾಡೋದೇನು ಬರೀ ಬ್ರೆಸ್ಟ್ ಫೀಡ್ಸ್ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಅಡ್ವೈಸ್ ಮಾಡೋದು ಬೇರೆ ಫೀಡ್ಸ್ ಕೊಡಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅಡ್ವೈಸ್ ಮಾಡೋದು ಬಟ್ ಫೋರ್ ಟು ಫೈವ್ ಮಂತ್ಸಲ್ಲಿ ವೀನಿಂಗ್ ಅಂತ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಸೊ ಅದು ಮತ್ತು ಬೇರೆ ಫುಡ್ಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅದು ಕ್ರಮೇಣ ಅದು ವೀನ್ ಆಫ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಸೊ ಈ ಬೇರೆ ಫುಡ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡುವಾಗ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಕಂಡು ಬರೋದು ಇದು ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಆಗೋದು ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಯಾಕೆ ಬೇರೆ ಫುಡ್ಡಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಫುಡ್ಡಲ್ಲಿ ಬರೋದಲ್ಲ ಅದು ಅದನ್ನ ಫುಡ್ಡಿಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಯುಟೆನ್ಸಿಲ್ಸ್ ಇರಲಿ ಸ್ಪೂನ್ ಇರಲಿ ಅಥವಾ ಹೈಜೀನ್ ಜನರಲ್ ಹೈಜೀನಿಕ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಇಲ್ಲದೆ ಇದೆ ಕೆಲವರು ನೋಡಿರ್ತಾರೆ ಬಾಯಲ್ಲಿ ಇದೆ ನಿಪ್ಪಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆಗ್ತಾರೆ ಅದು ಬೀಳ್ತದೆ ಪಕ್ಕ ವಾಪಸ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಅದು ಬಿದ್ದು ಅದು ಗಲೀಜ ಅದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಇದು ಬೇರೆ ಆಗಬೇಕಾದ ಅದು ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿ ಆಗಬೇಕು ಬಟ್ ಅದೇ ಬಾಯಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಾರೆ ಸೊ ಈ ಥರ ಅನ್ಹೈಜೀನಿಕ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸಸ್ ಇದ್ದರೆ ಅದು ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಬರ್ತದೆ ಸೊ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಬಂದಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ಕೊರಳು ದೊಡ್ಡ ಕೊರಳಿಗೆ ಹೋಗ್ತದೆ ಸೊ ಇದು ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂದರೆ ದೊಡ್ಡ ಅದು ಅದು ಒಳಗೆ ಹೋಗುವಾಗ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ನೋವು ಬರ್ತದೆ ಸೊ ಅದು ಪೆರಿಸ್ಟಾಲ್ಸಿಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಬಾವಿಲಲ್ಲಿ ಪೆರಿಸ್ಟಾಲ್ಸಿಸ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಬರುವಾಗ ಸಿವಿಯರ್ ಪೇಯ್ನ್ ಇರ್ತದೆ ಸೊ ಮಗು ತುಂಬ ಆಳ್ತದೆ ಬಟ್ ಅದು ಪೇನ್ ಒನ್ಸ್ ಇನ್ ಫಿಫ್ಟೀನ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಬರೋದು ಬರುವಾಗ ತ್ರೀ ಟು ಫೋರ್ ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಇರ್ತದೆ ಸೊ ಕ್ಲಾಸಿಕಲಿ ನಾವು ಇದಕ್ಕೆ ಇಂಟರ್ಮಿಟೆಂಟ್ ಇನ್ಕನ್ಸೋಲೇಬಲ್ ಕ್ರೈ ಅಂತ ಹೇಳ್ತದೆ ಅದು ಹದಿನೈದು ಇಪ್ಪತ್ತು ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಒಂದ್ಸಲ ಮಗು ಇರ್ತದೆ ಅದು ಅಳುವಾಗ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು ಅದು ಅದಕ್ಕೆ ಸಮಾಧಾನ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಹೇಳ್ತದೆ ಕಾಲು ಮೇಲೆ ಮಾಡಿ ಒಂಥರ ಕೂಗ್ತದೆ ಅದು ಪೇನ್ ಸೆಟ್ಲ್ ಆದ ತಕ್ಷಣ ವಾಪಸ್ ತನ್ನ ಏನು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದು ಕಾವು ಮಾಡೋದು ಅದೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಮತ್ತೆ ಇಪ್ಪತ್ತು ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಇದು ಬರ್ತದೆ ಇದು ನಾವು ಕಾಲಿಕ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಸೊ ಇದು ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್ ಆಗ್ತಾ ಆಗ್ತಾ ಏನಾಗ್ತದೆ ಇದು ಆ ಟೈಮ್ ಜನರಲಿ ಅದು ಅಳ್ತದೆ ಸರ್ ಸೊ ಅದು ಪೇರೆಂಟ್ಸಿಗೆ ಕೂಡ ಅದೇನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಗೊತ್ತಾಗೋದಿಲ್ಲ ಕ್ರಮೇಣ ಇದು ಹತ್ತು ಹತ್ತು ಮಗು ಟೈರ್ಡ್ ಆಗ್ತದೆ ಸೊ ಟೈರ್ಡ್ ಆಗ್ತದೆ ಮತ್ತೆ ಆ ಒಳಗೋದ ಕರಳು ಬ್ಲಾಕ್ ಆಗಿ ವಾಂತಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಆಗ್ತದೆ ಸೊ ಇದೇನಾಗ್ತದೆ ಮಗು ಅಳ್ತದೆ ಹತ್ತು ಆ ಪೇನು ತಕ್ಷಣ ಒಂಥರ ನಿದ್ದೆ
ಸ್ವಲ್ಪ ಬ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಆಗಿ ಡಯಟ್ ಒನ್ ವೀಕ್ ಟು ಟೆನ್ ಡೇಸ್ ಅಷ್ಟೇ ಆಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ನಾರ್ಮಲ್ ಬೇರೆ ಏನು ಓಕೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಆಗಿ ಪ್ರಿಕಾಷನ್ಸ್ ರೆಸ್ಟ್ ಗೆಸ್ಟ್ ನಾವು ಡೇಸ್ ನಾವು ಆಪರೇಷನ್ ಮಾಡಿ ಎರಡನೇ ಮೂರನೇ ದಿವಸ ಶಾಲೆ ಕೂಡ ಓಕೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಹೇಗಿರ್ತಾರೆ ಅವರು ಆಪರೇಷನ್ ಆಗಿ ಸಹ ಆಗಿ ಓನ್ಲಿ ಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ನಾವು ಈ ತಾಗುವಂತದ್ದು ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆಟ ಅಂತದ್ದು ಒಂದು ಒಂದು ಟೂ ವೀಕ್ಸ್ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಪ್ರಿಕಾಷನ್ ತಗೊಳ್ಳಿಕ್ಕೂ ಬಿಡುದಿಲ್ಲ ಅವರು ಅವರ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಬಿಡಬೇಕು ಅವ್ರು ನೋಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಇಟ್ಸ್ ನೋ ನೋ ಪ್ರಿಕಾಷನ್ ಫ್ರಮ್ ಅವರ್ ಸೈಡ್ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಸರ್ ಕರೆ ಮಾಡಿರುವುದಕ್ಕೆ ಸರ್ ಹಾಗೆ ನಾವು ಇದು ಅಬ್ಡಾಮಿನ್ ಅಲ್ಲ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಸೊ ಈ ಇಂಟರ್ಸೆಪ್ಷನ್ ಅಂತ ಬಂದರೆ ಅದು ಕೊರಳು ಬ್ಲಾಕ್ ಆಗ್ತದೆ ಮತ್ತೆ ಕ್ರಮೇಣ ಅದಕ್ಕೆ ರಕ್ತ ಸಂಚಾರ ನಾನು ಹರ್ನಿಯಾ ಥರನೇ ಅದು ರಕ್ತ ಸಂಚಾರ ಹೋಗಿ ಅದು ಯಾಂಗ್ರೀನ್ ಆಗ್ತದೆ ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಟ್ರೆಡಿಷ್ನಲ್ ಏನು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಆಪ್ರೇಷನ್ ಅದು ಹೊಟ್ಟೆಯೊಳಗೆ ಹೋಗಿ ನಾವು ಅದು ಕೊರಳನ್ನು ಹೊರಗೆ ತಂದು ಅದಕ್ಕೆ ಆಪ್ರೇಷನ್ ಮಾಡಿ ಅದು ಗ್ಯಾಂಗ್ರೀನ್ ಇದೆ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ತೆಗಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಮೇಜರ್ ಮೇಜರ್ ಆಪ್ರೇಷನ್ ಬಟ್ ಈಗ ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿವ್ ಇದೆ ಸೊ ಈಗ ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಹೈಡ್ರೋಸ್ಟ್ಯಾಟಿಕ್ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅದು ಏನು ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆ ಗುದದ್ವಾರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಟ್ಯೂಬ್ ಹಾಕಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಸಲೈನ್ ಫ್ಲೋ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಸೊ ಆ ಪ್ರೆಷರ್ ಹೆಡ್ಡಲ್ಲಿ ಆ ಒಳಗ್ ಒಳಗಿಂದ ಟೆಲಿಸ್ಕೋಪ್ ಹಾಕಿದ್ದನ್ನು ಅದು ಹೊರಗೆ ಪುಷ್ ಮಾಡಿ ಹೊರಗೆ ತಳ್ತದೆ ಬಟ್ ಇದು ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅದು ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಆನ್ ದ ಟೈಮ್ ಫಸ್ಟ್ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ ಬಂದು ಈ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಮಾಡೋಗಿ ಎಷ್ಟು ಟೈಮ್ ಲ್ಯಾಬ್ಸ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅದು ಎಷ್ಟು ಬೇಗ ಮಾಡ್ತೇವೋ ಅಷ್ಟು ಸಕ್ಸಸ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೋರ್ ಅವರ್ಸ್ ತರ್ಟಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಅವರ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಮಾಡಿದರೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಸಕ್ಸಸ್ ರೇಟ್ ಇರ್ತದೆ ಆಮೇಲೆ ಆಮೇಲೆ ಕ್ರಮೇಣ ಹೇಳಿತರ ಅದು ಕೊರಳು ಅಲ್ಲಿಂದ ಹೋಗಿ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಬಂದಿದೆ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಅದು ಗುರುದ್ವಾರದಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬರ್ತದೆ ಅಷ್ಟು ಕಾಯ್ತಾರೆ ಜನ ಮಗು ತುಂಬ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಅಂತ ಸಿಚುವೇಶನ್ಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಆಪ್ರೇಷನ್ ಮಾಡಲಿ ಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಬಟ್ ಅದೇ ನಾನು ಹೇಳಿ ಥರ ಅದು ತುಂಬ ಕಮ್ಮಿ ಈಗ ನಾವು ಇದು ಹೈಡ್ರೋಸ್ಟ್ಯಾಟಿಕ್ ಡಿಡಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಸರಿ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಸೊ ನಿಮಗೆ ಈ ಥರ ಮಗು ಅಳ್ತಾ ಇದೆ ಈ ವಯಸ್ಸಲ್ಲಿ ಅಳ್ತಾ ಇದೆ ಕಾಲೆಲ್ಲ ಮೇಲೆ ಮಾಡಿ ಆವಾಗ ಆವಾಗ ಅಳ್ತಾ ಇದೆ ಡೌಟ್ ಬಂದರೆ ಬೆಸ್ಟ್ ಪೀಡಿಯಟ್ ಮಕ್ಕಳು ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳು ಡಾಕ್ಟರ್ ಹತ್ರ ತೋರಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿಸಿ ಈ ಥರ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಇಮಿಡಿಯೇಟಾಗಿ ಬನ್ನಿ ಅದು ಅದು ಕೂಡ ಡೇ ಕೇರ್ ಅದು ಮಾಡಿ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ಗಂಟೆ ಒಳಗೆ ನಾವು ಮೂವತ್ತಾರು ಗಂಟೆ ಒಳಗೆ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಕೆಲವು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಇದು ಪದೇ ಪದೇ ಬರ್ತದೆ ಒಂದು ಆಯಿತು ಒಂದು ತಿಂಗಳು ಮತ್ತೆ ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಇನ್ನೊಂದು ಸಲ ಆಯಿತು ಆ ಥರ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ನಾವು ಎರಡು ಸಲ ಟ್ರಯಲ್ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಮೂರನೇ ಸಲ ಬಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಆಪರೇಷನ್ ಅಡ್ವೈಸ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಯಾಕಂದರೆ ಅದು ಪದೇ ಪದೇ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆ ಕೊರಳಲ್ಲಿ ಆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಟಲ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಬಾವಲಲ್ಲಿ ಏನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅನಾಟಮಿಕ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮೆಕೆಲ್ಸ್ ಡಯಾಬಿಟಿಕಲ್ ಮೇಲ್ತೇವೆ ಅಥವಾ ಪಾಲಿಪ್ ಇರ್ಬೋದು ಅದೇನು ಸಿಸ್ಟ್ ಇರ್ಬೋದು ಆ ಥರ ಏನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅದು ಪದೇ ಪದೇ ಬರ್ತದೆ ಸೊ ಅದು ಅದಕ್ಕೆ ಅದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಸೊ ಮೂರನೇ ಟೈಮ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಂಶ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಂಶ ಒಂದು ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೆಟಲ್ ಆಗ್ತದೆ ಸರಿ ಆಗುತ್ತೆ ಹಾಗೆ ಏನು ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಏನಾದ್ರು ವಸ್ತುಗಳನ್ನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಹಿಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತವೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರುವುದಿಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಅಂದ್ರೆ ನುಂಗ್ತವೆ ಅಂದ್ರೆ ಬಾಯಲ್ಲಿ ಬಾಯಲ್ಲಿ ನುಂಗ್ತವೆ ಇದರಿಂದ ಏನಾದ್ರು ಓಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗ
ಹಾಗೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಇನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ ಗಳಿವೆ ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತ ಸೋ ನಮ್ಮ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಜನರಿಗೆ ಹೆದರಿಕೆ ಆಗೋದು ಅಂದ್ರೆ ಅನಸ್ತಿ ಅದು ಈಗ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಅನಸ್ತಿ ಪ್ರಗೆ ತಪ್ಪಿಸಬೇಕು ಪ್ರಗೆ ತಪ್ಪಿಸೋದು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ವಿಷಯ ಸೊ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ರಿಸ್ಕ್ ಇದೆ ಇದೆಯಾ ಒಂದು ಸೇಫಾ ಆಪರೇಷನ್ ಸೇಫಾ ಸೊ ನಾನು ಈಗ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಸೇಫ್ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ನಮ್ಮ ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲಲ್ಲಿ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಅನಸ್ತಿಸಿಯಾ ಟೀಮ್ ನಾನು ಹೇಳೋದು ಸರ್ಜರಿ ಎಲ್ಲ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ರೀಜನಲ್ ಅನಸ್ತಿಸಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಕಾರ್ಡರ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಅದರಲ್ಲೇ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಪೂರ್ತಿ ಪ್ರಗೆ ಕೂಡ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟು ಪ್ರಗೆ ತಪ್ಪಿಸೋದಿಲ್ಲ ಸೊ ಅದು ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಸೇಫ್ ನಾನು ಹೇಳಿದ ಪ್ರಕಾರ ಪೋಸ್ಟ್ ಆಪರೇಟಿವ್ ಪೀರಿಯಡಲ್ಲಿ ಏನು ಪ್ರಿಕಾಷನ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇಲ್ಲ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ದ ಹೈಪೋಸ್ಪೇಡಿಯಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದು ಟ್ಯೂಬ್ ಇಟ್ಕೊಳ್ತೇವೆ ಅಂತ ಏನೋ ಅದು ಟ್ಯೂಬ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಓಡಾಡ್ತಾರೆ ಬೇರೆ ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಹೆಚ್ಚಿನಂಶ ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಸೊ ಪೋಸ್ಟ್ ಆಪರೇಟಿವ್ಲಿ ಅಂಥ ಪ್ರಿಕಾಷನ್ಸ್ ಏನು ತಗೋಬೇಕಂತ ಇಲ್ಲ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲಲ್ಲಿ ಈಗ ನಮ್ಮ ಲ್ಯಾಪ್ರೋಸ್ಕೋಪ್ ಇರಲಿ ಪೀಡಿಯಾಟ್ರಿಕ್ ಲ್ಯಾಪ್ರೋಸ್ಕೋಪಿ ಸೆಟ್ ಇರಲಿ ಅಥವಾ ಎಂಡೋಸ್ಕೋಪ್ಸ್ ಇರಲಿ ಎಲ್ಲ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ ಮಾಡರ್ನ್ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ ಎಲ್ಲ ಇದೆ ಸೊ ಆದಷ್ಟು ಕಮ್ಮಿ ಇನ್ಸಿಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಮ್ಮಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಡ್ಯೂರೇಷನ್ ಸ್ಟೇ ಅದೆಲ್ಲ ಚೆಂದವಾಗಿ ಮಾಡಬಹುದು ಸೊ ಎಲ್ಲ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ ಎಲ್ಲ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ ಗಳಿವೆ ಹಾಗೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಏನು ಕೊನೆಯದಾಗಿ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆ ಏನು ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀರಾ ಅದೇ ನಾನು ಹೇಳಿದ ಪ್ರಕಾರ ಇದು ಈ ಥರ ನೀವು ನಾನು ಹೇಳಿದಲ್ಲಿ ನಾನು ನಾಳೆನೇ ಅಥವಾ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನೀವು ಮಗು ಮಗುವಿಗೆ ಸ್ನಾನ ಅಥವಾ ಏನಾದ್ರು ಮಾಡೋದು ಒಂದು 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 ಜಸ್ಟ್ ಒಂದು ಸಲ ಒಂದು ನೋಡಿ ಕೆಳಗಿನ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಏನು ಊತ ಇದೆಯಾ ಆ ಚರ್ಮ ಹಿಂದೆ ಬರ್ತದ ಶಿಷ್ಣದ್ದು ಮತ್ತು ಒಂದು ಸಲ ಆ ವೃಷಣ ಕಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಅದು ನೋಡುವಾಗ ನಾರ್ಮಲ್ ಇರ್ತದೆ ಅದೊಂದು ಫೀಲ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಬೇಕು ಟೆಸ್ಟಿಸ್ ಕೆಳಗೆ ವೃಷಣ ಇದೆಯಾ ಇಲ್ವಾ ಅಂತ ಆ ಥರ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಒಂದು ಸಲ ತೋರಿಸಿ ಅದು ಒಂದು ಸಲ ಡೌಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆದರೆ ಮತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೇನು ನಿಮಗೆ ವರಿ ಮಾಡುವಂಥಕತೆ ಮತ್ತೆ ಬೇರೆ ಸೇಫ್ಟಿ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಯೋಚಿಸ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಪೋಸ್ಟ್ ಆಪರೇಟಿವ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಬರ್ತದೆ ಯೋಚಿಸ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಹೀಗೆಲ್ಲ ಸೇಫ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಮಾಡಬಹುದು ಹಾಗೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮೂಲಕ ಒಂದು ಉತ್ತಮ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನೀವು ನೀಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ ನೀಡಿರುವುದಕ್ಕೆ ನಿಮಗೂ ಕೂಡ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ ವೀಕ್ಷಕರ ಇವತ್ತಿನ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಒಂದು ಉತ್ತಮವಾದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನಿಮಗೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ ಇದಾಗಿತ್ತು ಇವತ್ತಿನ ಆರೋಗ್ಯ ಚಿಂತನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಂದಿನ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಷಯದೊಂದಿಗೆ ನಾನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗ್ತೀನಿ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನಿರಂತರ ಸುದ್ದಿ ಹಾಗೂ